O metrô de Salvador ganhou mais uma ferramenta de acessibilidade, um aplicativo em libras que possibilita o acesso de informações básicas sobre o transporte. O vai e vem de gente em busca de informação é comum na estação de metrô de Salvador. Mas para a Verena, ser recebida com um boa tarde pelo agente da CCR Metrô tem outro significado. O que é importante é que todos os funcionários aprendem de libras e para diminuir o obstáculo, a barreira. A surdez desde a infância impediu a bancária de ter acesso a alguns espaços. E é através da língua brasileira de sinais que ela fala do sofrimento vivido para se comunicar. O colega Danilo, funcionário da CCR Metro Bahia, também é surdo. É ele quem tira as dúvidas sobre os serviços e explica a Verena sobre o programa virtual que utiliza Libras para informar os clientes. Em 2002, a língua brasileira dos sinais foi reconhecida como segunda língua oficial do Brasil. Mas apesar da lei... Os deficientes auditivos ainda são excluídos de muitos espaços e a acessibilidade é um desafio. Aqui em Salvador, pelo menos 120 mil pessoas são surdas. E foi pensando na inclusão deste público que a CCR Metro Bahia lançou o aplicativo de acessibilidade. O programa virtual disponibiliza vídeos explicativos em libras sobre os serviços nas estações. No aplicativo, o cliente PCD auditivo ele pode tirar dúvidas como o funcionamento, o horário de funcionamento do metrô. Muitas pessoas têm dúvidas se o metrô funciona sábado, domingo, qual o horário de funcionamento, onde o cliente PCD pode deixar sua bike, quais estações tem bicicletário. Né? A gente pode falar muito sobre segurança operacional, o que fazer, o que não fazer como pessoa surda. A gente fala também sobre compra de crédito, onde o cliente pode comprar o crédito dele, online, através do WhatsApp, quais aplicativos são disponibilizados hoje como carteiras digitais. Né? A gente fala também muitas outras, muitas outras coisas envolvendo funcionamento do metrô, é, atendimento preferencial, que as pessoas também precisam saber, precisam estar embasadas. E a gente quer proporcionar para eles uma jornada do usuário incrível. Alex é surdo e também funcionário da CCR. É ele quem aparece nos vídeos e tira as dúvidas dos clientes. A acessibilidade é muito importante porque algumas pessoas, como segurança, como você se portar em algum momento de, de insegurança, as pessoas não sabem. Tem alguns avisos sonoros, por exemplo, como... como buzinas, senhor de incêndio que as pessoas não conseguem identificar. O sistema do aplicativo é simples e pode ser acessado utilizando a internet das estações através de login. O aplicativo ele é feito na plataforma web, é uma plataforma muito simples, é como se fosse uma página web que tem esse QR Code que direciona para essa página e lá ele vai ter acesso a vídeos é, com tópicos informando quais serviços eles acessam, podem acessar dentro do metrô. Pensando na internet, a gente até aqui tem já no metrô o Wi-Fi gratuito, disponibilizado pelo governo do estado nas estações do metrô. Ele faz o acesso é, no Wi-Fi gratuito, ele vai ver lá o Conecta Bahia, que é a rede que a gente tem aqui do, do, do Poder Concedente. Aí, uma vez acessando essa rede, ele consegue escanear o QR Code e ter acesso aos vídeos da plataforma.